বক্তব্যটা শুনুক সাফল্য মন্ডিত হোক ধন্যবাদ সবাইকে আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন কুচবিহার কলেজের ভূগোল বিভাগের ধন্যবাদ স্যার বক্তব্যটা শুনুক আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন কুচবিহার কলেজের ভূগোল বিভাগের ধন্যবাদ স্যার বক্তব্যটা শুনুক আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন কুচবিহার কলেজের ভূগোল বিভাগের আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন কুচবিহার কলেজের ভূগোল বিভাগের ধন্যবাদ স্যার আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন কুচবিহার কলেজের ভূগোল বিভাগের ধন্যবাদ স্যার আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন কুচবিহার কলেজের ভূগোল বিভাগের আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন কুচবিহার কলেজের ভূগোল বিভাগের আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন কুচবিহার কলেজের ভূগোল বিভাগের
সেই এটা সাফল্য মন্দির
হচ্ছে প্রিমেটিভ টেকনোলজি থেকে প্রিমেটিভ টেকনোলজি থেকে
एवं परवर्ती पार्ट हिसाब से
এবং পরবর্তী পার্ট হিসেবে এবং পরবর্তী পার্ট হিসেবে দেখাচ্ছি মানে কম্পারেটিভ কস্ট মোডের মাধ্যমে দেখাচ্ছি মানে কম্পারেটিভ কস্ট মোডের মাধ্যমে দেখাচ্ছি মানে কম্পারেটিভ কস্ট স্ট্রাকচার তুলে ধরেছি এবং সবচেয়ে যদি আমরা ফার্স্ট দেখি অ্যাজ এ কি বলবো অ্যাজ এ প্যাসেঞ্জার অ্যাজ এ প্যাসেঞ্জার হিসেবে ফার্স্ট মোটর ট্রান্সপোর্ট জিওগ্রাফির মোটই হচ্ছে চিপার কস্ট বা লিস্ট কস্ট যার ব্যাখ্যা কিন্তু আমরা ওয়েভারিয়ান ট্রায়াঙ্গেলে পেয়েছি ওয়েভারিয়ান ট্রায়াঙ্গেলে সেখানে কিন্তু চিপ কস্ট কথা উল্লেখ করেছে শুধু তাই নয় ভন্থুনে তার এগ্রিকালচারাল মডেলে লোকেশনাল রেন্ট আমরা তত্ত্বের ব্যাখ্যা দিয়েছি বা প্রফিট ম্যাক্সিমাইজেশন থিওরি সেখানেও কিন্তু সেখানেও কিন্তু আমরা দেখেছি যে প্রথম মানে ট্রান্সপোর্টের মেন মোটই হচ্ছে লিস্ট কস্ট মানে ন্যূনতম ব্যয় বা আমরা এ থেকে বি দেখেছি দেখেছি যে প্রথম মানে ট্রান্সপোর্টের মেন মোটই হচ্ছে লিস্ট কস্ট মানে ন্যূনতম ব্যয় বা আমরা এ থেকে বি আমরা রেন্ট দেখেছি যে প্রথম মানে ট্রান্সপোর্টের মেন মোটই হচ্ছে লিস্ট কস্ট মানে ন্যূনতম ব্যয় বা আমরা এ থেকে বি আমাদের আরো ডিপলি জানতে গেলে ইন্টারন্যাশনাল ট্রান্সপোর্টেশনের ক্ষেত্রে বা ন্যাশনাল ট্রান্সপোর্টেশনের ক্ষেত্রে আমাদের কিন্তু এই যে লোডিং আনলোডিং ডকুমেন্ট প্রিপেয়ারিং ডকুমেন্ট হ্যান্ডেলিং এবং তার ইন্স্যুরেন্স আরো ডিপলি জানতে গেলে ইন্টারন্যাশনাল ট্রান্সপোর্টেশনের ক্ষেত্রে বা ন্যাশনাল ট্রান্সপোর্টেশনের ক্ষেত্রে আমাদের কিন্তু এই যে লোডিং আনলোডিং ডকুমেন্ট প্রিপেয়ারিং ডকুমেন্ট হ্যান্ডেলিং এবং তার ইন্স্যুরেন্স আরো ডিপলি জানতে গেলে ইন্টারন্যাশনাল ট্রান্সপোর্টেশনের ক্ষেত্রে বা ন্যাশনাল ট্রান্সপোর্টেশনের ক্ষেত্রে আমাদের কিন্তু এই যে লোডিং আনলোডিং ডকুমেন্ট প্রিপেয়ারিং ডকুমেন্ট হ্যান্ডেলিং এবং তার ইন্স্যুরেন্স আরো ডিপলি জানতে গেলে ইন্টারন্যাশনাল ট্রান্সপোর্টেশনের ক্ষেত্রে বা ন্যাশনাল ট্রান্সপোর্টেশনের ক্ষেত্রে আমাদের কিন্তু এই যে লোডিং আনলোডিং ডকুমেন্ট প্রিপেয়ারিং ডকুমেন্ট হ্যান্ডেলিং এবং তার ইন্স্যুরেন্স আরো ডিপলি জানতে গেলে ইন্টারন্যাশনাল ট্রান্সপোর্টেশনের ক্ষেত্রে বা ন্যাশনাল ট্রান্সপোর্টেশনের ক্ষেত্রে আমাদের কিন্তু এই যে লোডিং আনলোডিং ডকুমেন্ট প্রিপেয়ারিং ডকুমেন্ট হ্যান্ডেলিং এবং তার ইন্স্যুরেন্স আরো ডিপলি জানতে গেলে ইন্টারন্যাশনাল 
मडल ट्रांसपोर्ट डेभलपोरल सिकुएंस टेम्पोरल छा सिकुएंस रही है ए बी सी डी एफ तरह वन डिकेट ट्रीट कर जिन गोजारे मडल शेषे बोझाले मन मडल
এবং আগে বোঝালে এই জিনিসটাতে একটু গন্ডগোল লাগে তাই আমি নেক্সট স্লাইডে যাওয়া হবে মানে দুটো নোটসের মধ্যে যে রাস্তাটা যুক্ত সেটাকে বলা হচ্ছে এজ বা যদি আমি এই বি मध्य रास्ता जुक्त से बला हे ডেভেলপিং কান্ট্রি বা থার্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রি গুলোতে কি হয়েছে যে ওয়ান ওয়ে রুট দেখাই যাচ্ছে না সেখানে ন্যাশনাল হাইওয়ে ট্র্যাঙ্ক রুট গুলোতে ওয়ান ওয়ে রুট বা ফোর লেন এইট লেন রুট গুলো দেখা যাচ্ছে এবার আমরা যদি আমাদের ডিস্ট্রিক্ট কোচবিহারকে কনসিডার করি তাহলে দেখা যাবে যে একটা রুটের মধ্যে আপ লাইন ডাউন লাইন সব কিছু যাচ্ছে এবং ওই রুটটা ডেভেলপিং কান্ট্রি দেখা যায় যে ও কি হয়েছে যে দিন রুট দেখাই যাচ্ছে না সেখানে ন্যাশনাল হাইওয়ে ট্র্যাঙ্ক রুট গুলোতে ওয়ান ওয়ে রুট বা ফোর লেন এইট লেন রুট গুলো দেখা যাচ্ছে এবার আমরা যদি আমাদের ডিস্ট্রিক্ট কোচবিহারকে কনসিডার করি তাহলে দেখা যাবে যে একটা রুটের মধ্যে আপ লাইন ডাউন লাইন সব কিছু যাচ্ছে এবং ওই রুটটা ডেভেলপিং কান্ট্রি দেখা যায় যে ও কি হয়েছে যে দিন রুট দেখাই যাচ্ছে সেখানে ন্যাশনাল হাইওয়ে ট্র্যাঙ্ক রুট গুলোতে ওয়ান ওয়ে রুট বা ফোর লেন এইট লেন রুট গুলো দেখা 
এবার আমরা যদি আমাদের ডিস্ট্রিক্ট কোচবিহারকে কনসিডার করি তাহলে দেখা যাবে যে একটা রুটের মধ্যে আপ লাইন ডাউন লাইন সবকিছু যাচ্ছে এবং ওই রুটটা দেখা যায় যে ও দেখাই যাচ্ছে সেখানে ন্যাশনাল হাইওয়ে ট্রাঙ্ক রুট গুলোতে ওয়ান ওয়ে রুট বা ফোর লেন এইট লেন রুট গুলো দেখা যায় এবার আমরা যদি আমাদের ডিস্ট্রিক্ট কোচবিহারকে কনসিডার করি তাহলে দেখা যাবে যে একটা রুটের মধ্যে আপ লাইন ডাউন লাইন সবকিছু যাচ্ছে এবং ওই রুটটা দেখা যায় যে ও দেখাই যাচ্ছে সেখানে ন্যাশনাল হাইওয়ে ট্রাঙ্ক রুট গুলোতে ওয়ান ওয়ে রুট বা ফোর লেন এইট লেন রুট গুলো দেখা যায় এবার আমরা যদি আমাদের ডিস্ট্রিক্ট কোচবিহারকে কনসিডার করি তাহলে দেখা যাবে যে একটা রুটের মধ্যে আপ লাইন ডাউন লাইন সবকিছু যাচ্ছে এবং ওই রুটটা দেখা যায় যে ও जिओग्राफर बेस कर আমাদের কিন্তু এখানে সিম্পল ইনডেক্স কে ডেভেলপ করতে পারবে এবং সিম্পল ইনডেক্স এর ভ্যালু যে কোনটা বলে দেবে বেশি কার অ্যাক্সেস কম কিন্তু স্ট্যাটিস্টিক্স কি বলে যেহেতু স্ট্যাটিস্টিক্স अप्लाई করা হয়েছে আমরা অ্যাপ্রোচে বললাম কোয়ান্টিটি কোয়ান্টিফিকেশন বা পজিটিভিস্টিক্স থট সেই পজিটিভিস্টিক্স থট এর উপর বেস করে আমাদের কিন্তু এখানে সিম্পল ইনডেক্স কে ডেভেলপ করা হয়েছে এবং সিম্পল ইনডেক্স এর ভ্যালু যে কোনটা বলে দেবে বেশি কার অ্যাক্সেস কম কিন্তু স্ট্যাটিস্টিক্স কি বলে যেহেতু স্ট্যাটিস্টিক্স अप्लाई করা হয়েছে আমরা অ্যাপ্রোচে বললাম কোয়ান্টিটি কোয়ান্টিফিকেশন বা পজিটিভিস্টিক্স থট সেই পজিটিভিস্টিক্স থট এর উপর বেস করে আমাদের কিন্তু এখানে সিম্পল ইনডেক্স 
সাকসেস কম কিন্তু স্ট্যাটিস্টিক্স কি বলে যেহেতু স্ট্যাটিস্টিক্স अप्लाई করা হয়েছে আমরা অ্যাপ্রোচে বললাম কোয়ান্টিফিকেশন বা পজিটিভিস্টিক্স থট সেই পজিটিভিস্টিক্স থটের উপর বেস করে আমাদের কিন্তু এখানে সিম্পল ইন্টেলিজেন্স কে ডেভেলপ করা হয় এবং সিম্পল ইনডেক্স এর ভ্যালু বলে দেবে চিপ কার অ্যাক্সেস কম কিন্তু স্ট্যাটিস্টিক্স কি বলে যেহেতু স্ট্যাটিস্টিক্স अप्लाई করা হয়েছে আমরা অ্যাপ্রোচে বললাম কোয়ান্টিফিকেশন বা পজিটিভিস্টিক্স থট সেই পজিটিভিস্টিক্স থটের উপর বেস করে আমাদের কিন্তু এখানে সিম্পল ইন্টেলিজেন্স কে ডেভেলপ করা হয় এবং সিম্পল ইনডেক্স এর ভ্যালু বলে দেবে এবং এ থেকে সি যদি আমি মুভ করি তাহলে আমাকে কটা লিঙ্কেজ হয়ে যেতে হবে কটা এজ হয়ে যেতে হবে দুটো এজ নিশ্চয়ই এ বি অ্যান্ড বি সি তাই আমি এ থেকে সি তে লিখেছি দুই যেহেতু দুটো রোড আমি ক্রস করছি আশা করি বোঝাতে পারছি এবং এ থেকে আমি এবার যাব হচ্ছে ডি তে তাহলে এ থেকে ডি তে গেলে আমাকে কটা রুট ক্রস করতে হবে পরবর্তীকালে আমি আবার ধরলাম বি থেকে আমি কোথায় যাবো এ তে যাব এবার এ পয়েন্ট থেকে আমি ক্যালকুলেশন করলাম এবার আমি এবার বি পয়েন্ট থেকে सेम भाव এবং ডি থেকে যদি আমি বি তে যাই কটা রুট একটা দুটো তাই দুটো রুট বসেছে দুটো রুট বসেছে এবং ডি থেকে যদি আমি এতে যাই কটা রুট একটা দুটো তিনটে তাই তিনটে রুট এবং ইর ক্ষেত্রেও সেম ক্যালকুলেশন ই থেকে এতে আসতে গেলে ই থেকে কই গেল ই থেকে এতে আসতে গেলে কটা রুট পার করতে হবে একটা দুটো তিনটে তাই আমি তিন লিখেছি এবার ই থেকে আমি যদি বি তে যাই কটা রুট ক্রস করেছি একটা দুটো তাই আমি দুটো লিখেছি এবং ই থেকে আমি সি তে যদি যাই তাই এক লিখেছি ই থেকে আমি যদি ডি তে যাই কটা রুট ক্রস করেছি একটা দুটো তাই আমি দুই লিখেছি এবং ডি থেকে ডি জিরো এবং সব ক্ষেত্রেই দেখো এই ম্যাট্রিক্স এ মাঝে কিন্তু জিরো বসে গেছে কারণ এ থেকে এর কোনো মুভমেন্ট হয় না বি থেকে বি এর কোনো মুভমেন্ট হয় না 
সি থেকে সির কোন মুভমেন্ট হয় না ডি থেকে ডির কোন মুভমেন্ট হয় না ই থেকে ইর কোন মুভমেন্ট হয় না এই জন্যই আমরা এখানে জিরো বসিয়েছি এবং এই ভ্যালুগুলোকে আমরা যদি প্লাস করি যোগ করি তাহলে নয় হয় এটাতে ছয় হয় মানে আমি এটা এক্স অ্যাক্সিস এবং ওয়াই অ্যাক্সিস বরাবর যোগ করবো তার মানে ইর লিঙ্কেজ গুলো আমি যোগ করলাম এর লিঙ্কেজ যোগ করলাম বির লিঙ্কেজ যোগ করলাম সির লিঙ্কে যোগ করলাম ডি এর লিঙ্কে যোগ করলাম ই এর লিঙ্কে যোগ করলাম এগুলো পেলাম আবার সিমিলারলি আমি এখানেও তাই করব এর লিঙ্কে যোগ করব বি এর লিঙ্কে যোগ করব সি এর লিঙ্কে যোগ করব ডি ই এবং এটা পেলাম এবার কোশ্চেন হচ্ছে ট্রান্সপোর্টের ক্ষেত্রে সবসময় একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে যে ট্রান্সপোর্টে কোন গুডস বা সার্ভিস বা কোন প্যাসেঞ্জার মুভমেন্টের ক্ষেত্রে সবসময় শর্টেস্ট ডিস্টেন্স কে দেখা হয় শর্টেস্ট পাথ দেখা হয় সবসময় আমরা কিন্তু চেষ্টা করব যে কোনটা রাস্তা সবচেয়ে কম সময়ে নিয়ে যাবে সেই জন্য কিন্তু শর্টেস্ট রুট আমরা দেখি এবং এই দিক থেকে লেজার দা সিম্বল ইন্ডেক্স গ্রেটার দা অ্যাক্সেসিবিলিটি অ্যান্ড ভাইস পার্সন যে যার ভ্যালু যত কম হবে তার অ্যাক্সেসিবিলিটি সিম্বল ইন্ডেক্স আমরা কি কারণে মেজার করি we try to find out the accessibility with the help of symbol index to symbol index er moddhe diye amra kintu accessibility measure kori ei jonnei bola hoyeche laser the symbol index jar value joto kom hobe dekho ekhane sobche kom value kar cl ei je c point c point er value koto 5 ebong dekho er accessibility kintu beshi karon আমি যদি সি পয়েন্টে সি ভেরি ইন্টারেস্টিং আমি যদি সি পয়েন্টে দাঁড়িয়ে থাকি আমি ডি রুট থেকে বাস আসলে উঠতে পারবো ই রুট থেকে বাস আসলে উঠতে পারবো বি বা এ রুট থেকে বাস আসলেও কিন্তু সি রুটের আমি সব বাস পাবো বা সব ট্রেন পাবো সব ফ্লাইট পাবো স্বাভাবিক কারণে এখানে কিন্তু আমরা গ্রাফের মাধ্যমে এই জন্যই বলা হচ্ছে গ্রাফ থিওরি এবং আমরা কিন্তু এটা গ্রাফের মাধ্যমে স্ট্যাটিস্টিক্স অ্যাপ্লাই করে আমরা কিন্তু সিম্বল ইন্ডেক্স কে ক্যালকুলেশন করলাম এবং দেখালাম যে সি ইজ দা মোস্ট অ্যাক্সেস পয়েন্ট ইন কম্পারিজন টু আদার নোটস অন্যান্য সকল নোটস গুলো থেকে কিন্তু সিটা খুব অ্যাক্সেস এটা যেমন আমরা বুঝলাম এটা কি ইন্ট্রা ভেরিয়েশনের ক্ষেত্রে আমরা এটা বুঝলাম এবং আমরা যদি বিটুইন দা কম্পোনেন্টের মধ্যে আলোচনা করি বিটুইন দা রিজিয়ান পি অ্যান্ড কিউ দুটো রিজিয়ান এবং পি এবং কিউ রিজিয়ানের মধ্যে যদি আমরা আলোচনা করি যে কে সবচেয়ে বেশি ওভারঅল সিনারিয়ার বেসিসে কে সবচেয়ে বেশি অ্যাক্সেস কার অ্যাক্সেসিবিলিটি সবচেয়ে বেশি তাহলে কিন্তু আমাদের কিউ ফিগারের অ্যাক্সেসিবিলিটি সবচেয়ে বেশি হবে কারণ কিউ ফিগার আমি সেম ক্যালকুলেশন করে কিউ ফিগার পেয়েছি পঁচিশ এবং পি ফিগারে পেয়েছি থার্টি সিক্স স্বাভাবিক কারণে এসআই ভ্যালু যেহেতু এখানে কম কিউ ফিগারে তাই এর কিন্তু অ্যাক্সেসিবিলিটি সবচেয়ে বেশি এই জন্যই বলা হয়েছে লেজার দা সিম্বল ইন্ডেক্স গ্রেটার দা অ্যাক্সেসিবিলিটি অ্যান্ড ভাইস পার্সন মানে এর অপোজিট এটা তোমরা নোট করে নিতে পারো নেক্সট তাহলে মেজার অব অ্যাক্সেসিবিলিটি এখানে একটাই সেটা হচ্ছে সিম্বল ইন্ডেক্স নেক্সট আমরা হচ্ছে মেজার অফ সেন্ট্রালিটি কারণ আমি আমার জিনিস মানে স্টাডি শুরু করার আগেই বলেছি তিনটে জিনিস অ্যাক্সেসিবিলিটি তাহলে অ্যাক্সেসিবিলিটি আমি কি দিয়ে মেজার করি অ্যাক্সেসিবিলিটি আমি মেজার করি কিন্তু সিম্বল ইন্ডেক্স দিয়ে ভাই বাতে কোয়েশ্চেন করতেই পারে অ্যাক্সেসিবিলিটি মেজার করি আমরা সিম্বল ইন্ডেক্স দিয়ে এবার আসবো আমরা সেন্ট্রালিটি এবার সেন্ট্রালিটি কি দিয়ে মেজার করব সেন্ট্রালিটি মেজার করব হচ্ছে কানিক ইন্ডেক্স বা কে আই কনিক ইন্ডেক্স কি থ্রু দিস ইন্ডেক্স ওয়ান ক্যান ফাইন্ড আউট দা মোস্ট সেন্ট্রাল পজিশন অফ ওয়ান নোটস উইথ ইন দা নেটওয়ার্ক যে এই যে নেটওয়ার্কটা আছে এই যে পি যে নেটওয়ার্কটা আছে এই পি নেটওয়ার্ক এর মধ্য দিয়ে আমরা বুঝবো যে সেন্ট্রালিটি কার বেশি এবার কোশ্চেন হচ্ছে যারা ইউজি লেভেলে এখানে আছো অনেকেরই সমস্যা হতে পারে যে হোয়াট ইজ সেন্ট্রালিটি সেন্ট্রালিটিটা কি সেন্ট্রালিটি ইটস অ্যাকচুয়ালি 
central position among the nodes mane bibhinno nodes mane ami ki bollam khub simply jodi ami boli bus stop is rail station port eglo ke bola hocche node starting ebong ending point gulo tale ei je amader kochbihar ache tale ekhane bus stand er basis e jodi ami dhori ami khub simple aro udaharan dicchi alipur theke kochbihar tale er centrality kon ta central position kon ta obosshoi seta baneshwar hisebe darate middle point ta to shei basis e ekhane calculation ta kora hocche je joto gulo je bola hoyeche through this index one can find out most central position of one nodes with in the network mane joto gulo network ache network er moddhe ke centrally located kar location ta central position e ache কেন্দ্রীয় অবস্থানে আছে যেটা আমরা ক্রিস্টাল আরের থিওরিতেও পড়েছি সেন্ট্রাল প্লেস এর সব সময় গুডস এন্ড সার্ভিসেস সারপ্লাস থাকবে এবং মাঝে অবস্থান করবে তো এখানেও কিন্তু ব্যাপারটা তাই যে এই যে এজ গুলো আছে এবং নোট গুলো আছে এর মধ্যে তাহলে নোট গুলোর মধ্যে কে সেন্ট্রালে আছে আমরা কিন্তু বেসিক্যালি যদি এখানে ক্যালকুলেশনটা পি ফিগারটা দেখি কিন্তু আমাদের অনুমান ওই হিসেবে দাঁড়ায় কিন্তু সি এটা আমাদের অনুমান কিন্তু স্ট্যাটিস্টিক্স কি সি বলে এই জন্যই আমরা কনিক ইনডেক্স করব যদি স্ট্যাটিস্টিক্স বলে তাহলে সি আপটু তার মানে সি ইজ দা সেন্ট্রাল লোকেশন এটা আমরা ক্যালকুলেশন করব এবার এই ক্ষেত্রে বলা হয়েছে কনিক ইনডেক্স ইনডেক্স ভ্যালু ইজ লেজার দ্যান মিস সেন্ট্রালিটি ইজ গ্রেটার যদি কনিক ইনডেক্সের ভ্যালু কম হয় তাহলে বুঝতে হবে সেন্ট্রালিটি বেশি দেখি আগার কনিক ইনডেক্স কিভাবে ক্যালকুলেশন করছে सेम भावे आम्रा इखाने कॉनिक इंडेक्स कोड बो जे आम्रा कॉनिक इंडेक्स कोड़ा के चे आमे वही जे आगे जे कैलकुलेशन बोल लम ए थे के बी जवार समय एक टा कनेक्टेड चिलो बी थे के सी जवार ए थे के सी जवार समय दूर तो चिलो सी थे के ई बा सी थे के डी जवार समय जे कनेक्शन चिलो ठीक आगेर कैलकुलेशन टाइ क्षेत्रू एर आमे हाईएस्ट वैल्यू कतो पे जी थ्री ताय थ्री नहीं है जी बी एर हाईएस्ट वैल्यू कतो टू ताय टू नहीं है जी सी एर हाईएस्ट वैल्यू कतो टू ताय टू नहीं है जी डी एर हाईएस्ट वैल्यू कतो थ्री ताय थ्री नहीं है जी ई एर हाईएस्ट वैल्यू कतो थ्री ताय थ्री नहीं है जी सेम भावे भाड़ीकल बोझा गल एखे कनिक इंडेक्सर क्षेत्र भैलू कनक्लूशन कनिक इंडेक्स भैलू इज लेस दैट मीस सेंट्रालिटी इज ग्रेटर जो जार भैलू जत कम हो तरह सेंट्रालिटी तेजी हो सोजा तर मानीजे एखे जो ग्राफ गो देखी सब चे कम भैलू कार बी और सर यह बी पॉन्ट और सी पॉन्ट तरह এদের সেন্ট্রালিটি হচ্ছে সবচেয়ে বেশি আমি আগেই অ্যাজামশন করেছি যে আমাদের সি পয়েন্ট আমাদের দেখে মনে হচ্ছে এ সেন্ট্রাল লোকেশনে আছে আমাদের হাইপোথেটিক্যাল যে কথাটা ছিল সেই হাইপোথেটিক্যাল কথার সাথে স্ট্যাটিস্টিক্যাল কথাটা মিলে গেছে যে সি হচ্ছে সেন্ট্রাল ফিগার বা সি সেন্ট্রালিটি হাইয়েস্ট এবং সেকেন্ড হাইয়েস্ট পয়েন্ট ইজ বি তাই এটা তো ঘটনা বি দুটো লাইনের সাথে যুক্ত হয়েছে এবং এই যে বি দুটো লাইনের সাথে যুক্ত হয়েছে मेजर अब कनेक्टिविटी आगे आरोप ग्राफे जा ट्रांसलेटेड सिलेबास 
কানেকটিভিটির বিষয়গুলো এখানে হাইলাইট করা আছে তোমাদের সিলেবাসে কানেকটিভিটির বিষয়গুলো এবং এই কানেকটিভিটির অনেকগুলো বিষয় আমরা এখানে তুলে ধরব যে মেজার অফ কানেকটিভিটি এবং মেজার অফ কানেকটিভিটি করতে গেলে প্রথমে আমাকে বুঝতে হবে কানেকটিভিটি ম্যাট্রিক্স এবার কানেকটিভিটি কি জিনিস তার ডেফিনেশন আমাকে জানতে হবে যে কানেকটিভিটি ইজ ইনভলভ উইথ দ্য ডিরেক্ট লিঙ্কেজেস কানেকটিভিটি কানেকটিভিটি ইজ ইনভলভ উইথ দ্য ডিরেক্ট লিঙ্কেজেস তার মানে আমি যদি কানেকটিভিটির ডেফিনেশন বুঝতে যাই এই ফিগার পি তে তাহলে দেখো এ থেকে বি বি থেকে সি এ থেকে বি ডিরেক্ট লিঙ্কেজ এ থেকে বির একটা রাস্তা আছে তাই এটা ডিরেক্ট লিঙ্কেজ কিন্তু এ থেকে ই কি ডিরেক্ট লিঙ্কেজ কারণ এর কোনো রাস্তাই নেই এটা ডিরেক্ট লিঙ্কেজ নয় কিন্তু এ থেকে সি যদি আমি বলি এটা কি ডিরেক্ট লিঙ্কেজ নয় কারণ এ থেকে সি তে যেতে গেলে আমাকে ভায়া বি হয়ে আসতে হবে স্বাভাবিক কারণে যখন নোট গুলোর মধ্যে লিঙ্কেজ ডিরেক্ট হবে সেটাকে বলবো ডিরেক্ট লিঙ্কেজ এবং যখন ভায়া হয়ে যাবে তখন সেটাকে বলবো ইনডিরেক্ট লিঙ্কেজ বা নো লিঙ্কেজ তার মধ্যে কোনো লিঙ্কেজ থাকবে না এই জন্যই এ থেকে বি আমি বলছি যে এ থেকে বির মধ্যে হচ্ছে ডিরেক্ট লিঙ্কেজ কিন্তু এ থেকে সির মধ্যে হলে এর কোনো কিন্তু ডিরেক্ট লিঙ্কেজ নেই কারণ এটা ভায়া বি হয়ে যাচ্ছে এই জন্য এর ডিরেক্ট লিঙ্কেজ নাই সিমিলারলি এ থেকে ই এখানে তো কোনো রাস্তায় নেই স্বাভাবিক কারণে এখানে কোনো প্রশ্নই ওঠে না যে এর কোনো লিঙ্কেজ আছে ক্লিয়ার এবার এর বেসিসে আমরা এই কানেকটিভিটি ম্যাট্রিক্সটা করব এবার কানেকটিভিটি ম্যাট্রিক্সে আমরা করার সময় যদি কোনো রাস্তা ডিরেক্ট লিঙ্কেজ হয় তাহলে তাকে আমরা ওয়ান দিয়ে মার্ক করব এবং যদি কোনো রাস্তা ডিরেক্ট লিঙ্কেজ না হয় তাহলে সেটাকে জিরো দিয়ে মার্ক করব তার মানে ডিরেক্ট লিঙ্কেজ ইকুয়াল টু ওয়ান ইনডিরেক্ট লিঙ্কেজ মিনস জিরো এবার আসি ফিগার দেখে দেখে আমরা ম্যাট্রিক্সটা ফিল আপ করার চেষ্টা করি এখানে এ বি সি ডি এখানেও আছে এ বি সি ডি সেম ভাবে আমরা তুলে নিলাম এবার এই গ্রাফটা দেখলেই আশা করি বোঝা যাবে এবার এ থেকে এ এই যে এ থেকে এ আগেই বল এর কানেকশন কোন রকম মানে সেম বিন্দু স্বাভাবিক কারণে আগে আমরা কি বসিয়েছিলাম আগে আমরা জিরো বসিয়েছিলাম এই জন্য এ থেকে এ যেহেতু সেম বিন্দু স্বাভাবিক কারণে এখানে আমরা ডট বসাবো মানে এর কোনো কানেকশন আছে বা নাই এটা কোনো উল্লেখ করা হয়নি তাই আমরা এখানে ডট বসিয়েছি এ থেকে এ কিন্তু এ থেকে বি এ থেকে বি তে যখন আমরা যাচ্ছি এ থেকে বি তাহলে আমাদের কানেকশন কি ডিরেক্ট কানেকশন তাই আমরা ওয়ান বসিয়েছি এবং এ থেকে সি এ থেকে সি তাহলে আমি কোথা থেকে যাচ্ছি ভায়া বি হয়ে যাচ্ছি তাই আমি কিন্তু এর মধ্যে কোনো লিঙ্কেজ খুঁজে পাচ্ছি না ইনডিরেক্ট লিঙ্কেজ এই কারণে আমি জিরো বসিয়েছি এবং এ থেকে ডি এ থেকে ডি তার মানে কতগুলো ভায়া হয়ে যেতে হচ্ছে বি এবং সি কে ভায়া হয়ে যেতে হচ্ছে এই জন্য আমি এখানেও জিরো বসিয়েছি আশা করি বোঝাতে পারলাম এবং পরবর্তীকালে আমরা সেম বি থেকে আবার বি পয়েন্টে এলাম বি থেকে আমি যদি এ তে যাই ডিরেক্ট লিঙ্কেজ তাই ওয়ান বসিয়েছি বি থেকে বি এর কোনো মুভমেন্ট হয় না তাই ডট এবং বি থেকে সি বি থেকে সি এটা ডিরেক্ট কানেকশন তাই ওয়ান এবং বি থেকে ডি ইনডিরেক্ট কানেকশন কারণ আমি সি হয়ে গিয়েছি তাই জিরো বসিয়েছি এবং বি থেকে ই বি থেকে ই ইনডিরেক্ট লিঙ্কেজ তাই এখানেও জিরো বসিয়েছি এবং সি তে আমি সি পয়েন্টে এলাম এবার সি পয়েন্টে এসে দেখো সি থেকে এ তে যদি যাই সি থেকে এ তে গেলে ইনডিরেক্ট লিঙ্কেজ তাই ভ্যালু হয়েছে জিরো এবার সি থেকে বি ডিরেক্ট লিঙ্কেজ তাই ভ্যালু হয়েছে ওয়ান সি থেকে সি এর কোনো মুভমেন্ট হয়নি তাই ডট এবং সি থেকে ডি ওয়ান সি থেকে ই ওয়ান ক্লিয়ার এবং নেক্সট আমরা ডি তে আসলাম ডি থেকে ডি এর কোনো মুভমেন্ট হয়নি তাই জিরো ডি থেকে সি এর ডিরেক্ট লিঙ্কেজ হয়েছে তাই ওয়ান হবে ডি থেকে সি ডিরেক্ট লিঙ্কেজ তাই ওয়ান হয়েছে 
এবং ডি থেকে ই ইনডিরেক্ট লিঙ্কেজ তাই জিরো হয়েছে এইভাবে চলবে এবং ই পয়েন্টে এলেও সেম ঘটনা আমরা দেখতে পারবো ই থেকে সি ডিরেক্ট লিঙ্কেজ ই থেকে সি ই এই যে ই এবং এটা হচ্ছে সি ডিরেক্ট লিঙ্কেজ তাই ওয়ান হয়েছে এবং ইর সাথে আর যেহেতু কোনো লিঙ্কেজ ডিরেক্ট নয় তাই বাদ বাকি সব দেখো জিরো হয়েছে সব জিরো আর ই থেকে ই ডট শুধুমাত্র ই থেকে সি এই রুটটাই শুধুমাত্র ডিরেক্ট লিঙ্কেজ তাই আমি এখানে ওয়ান বসিয়েছি আর বাদ বাকি ইর সাথে কিন্তু বাদ বাকি কোনো রুটের ডিরেক্ট লিঙ্কেজ নাই জন্য এগুলো জিরো এই হচ্ছে এইভাবে আমি এই গ্রাফ দেখে দেখে প্লট করব অন দ্য বেসিস অফ এজ অ্যান্ড লিঙ্কেজেস অর ভার্টেস এবার আমি কি করব এবার এখান থেকে এগুলোকে প্লাস করতে হবে রো বাই কালাম এবার রো ধরে ধরে আমি প্লাস করলাম এখানে ওয়ান এলো এখানে টু এলো এখানে থ্রি এলো এখানে টু এলো এখানে ওয়ান এলো এবার কালাম ধরে ধরে আমি করলাম ঠিক আছে ওয়ান হলো টু হলো থ্রি হলো ওয়ান হলো টু হলো এবং স্কোর যোগ করে আমার নাইন হলো এবার এই যে কানেকটিভিটি ম্যাট্রিক্স এই কানেকটিভিটি ম্যাট্রিক্স এর উপরে বেস করে আমি বলতে পারবো যে কার লিঙ্কেজেস কার সবচেয়ে বেশি হায়ার দ্য কানেকটিভিটি হায়ার ভ্যালু দ্যাট মিন্স হায়ার কানেকটিভিটি এই যে এখানে আমি সি পয়েন্টের সবচেয়ে বেশি ভ্যালু দেখেছি এবং সি পয়েন্টের সবচেয়ে বেশি দেখেছি তিন তাই এর কানেকটিভিটি বেশি এটা তো ঘটনা সি তিন জায়গার সাথে যুক্ত তাই সির কানেকটিভিটি বেশি এবং তার থেকে কম কানেকটিভিটি যুক্ত অঞ্চল হলো বি এবং বাদ বাকিদের নাই এটা তো সত্যি রিয়েল সিনেরিও তাই বলছে তার মানে আমার গ্রাফের সাথে স্ট্যাটিস্টিক্স মিলে গেল এই জন্য এখানে বলা হয়েছে অনলি দ্য নোট কানেক্টেড ডিরেক্ট উইথ ইজ আদার দ্যাট ভ্যালু ইজ ডিফাইন্ড অ্যাজ ওয়ান অ্যান্ড ইনডিরেক্ট লিঙ্কেজ ভ্যালু ইজ ডিফাইন্ড অ্যাজ জিরো ও এখানে একটা জিনিস আমি লিখতে ভুলে গেছি যে হাইয়েস্ট ভ্যালু দ্যাট মিন্স হায়ার কানেকটিভিটি লোয়ার দ্য ভ্যালু দ্যাট মিন্স লোয়ার কানেকটিভিটি মানে যে ভ্যালুর সংখ্যা বেশি তার কানেকটিভিটি বেশি এবং যার ভ্যালু কম তার কানেকটিভিটি কম তাহলে সির ভ্যালু বেশি তাই এর কানেকটিভিটি বেশি আশা করি এটা বোঝাতে পারলাম এবং এই কানেকটিভিটির উপর বেস করে আমাদের গ্রাফ থিওরির কিছু বিষয় বেসিক জিনিস এখানে তুলে ধরা হয়েছে যে সেগুলো আমি আমার নেক্সট স্লাইডে দেখাচ্ছি যে কানেকটিভিটি কিসের জন্য আমরা করি কেন হেল্প করে এবং যার জন্য আমাদের চলে এসছে এই যে আট আটটা বিষয় আমি এখানে তুলে ধরেছি যেটা তোমাদের সিলেবাসে আছে যে প্রথমেই হচ্ছে সাইক্লোমেটিক নাম্বার তারপরে আলফা ইন্ডেক্স তারপরে বেটা তারপরে গামা তারপরে এটিএস তারপরে এটা তারপরে পাই ইন্ডেক্স এবং শেষে হচ্ছে ডেটুর ইন্ডেক্স এবং আমি যদি প্রথমেই যাই সাইক্লোম্যাটিক নাম্বার সাইক্লোম্যাটিক নাম্বারের ফর্মুলা সাইক্লোম্যাটিক নাম্বার আমরা কিসের জন্য কাজ করব ব্যবহার করব কানেকটিভিটি মেজারমেন্টের জন্য যে কানেকটিভিটি মেজারমেন্টের ইম্পর্টেন্ট টুলস হচ্ছে সাইক্লোম্যাটিক নাম্বার যার মধ্য দিয়ে আমরা কোনো একটা রিজিয়নের কতটা লিঙ্কেজেস আছে বা কতটা কানেকশন আছে বা জায়গাটা সেন্ট্রালি লোকেটেড কি না বা ট্রান্সপোর্ট ডেভেলপ না সেই বিষয়গুলো বোঝার জন্য আমরা বললাম নাম্বার সাপোজ আমি আজ উদাহরণ দিই আমাদের চৌপতি আর কোশ্চেন এসে দাঁড়ালো কোন জায়গাটা বেশি কার কানেকটিভিটি বেশি বা কার সেন্ট্রালিটি বেশি বা কার অ্যাক্সেসিবিলিটি বেশি কোন স্টুডেন্ট কেউ এখানে বলবে খাগড়াবাড়ির বেশি কেউ বলবে স্টেশন চৌপতির বেশি তার মানে আমরা কিন্তু কোন সার্বিক সিদ্ধান্তে আসতে পারবো না হ্যালো হ্যালো আমি ক্লাসে আছি ফোন রাখ হ্যালো হ্যালো ছোট ছোট 
ক্যালকুলেশন গুলো করে আমাদের যার রেজাল্ট হিসেবে করা হয়েছে এভারে এগ্রিগেট ট্রান্সপোর্ট স্কোর বা এটিএস যাই হোক সাইক্লোমেটিক নাম্বারের ফর্মুলাটা হচ্ছে ই মাইনাস ভি প্লাস পি ই ই বলতে এখানে ই রেফার্স টু নাম্বার অফ এজ মানে কয়টা রাস্তা আছে তার মানে আমি যদি কোনো একটা ক্যালকুলেশন ধরি এই যে এই জায়গাটা ধরি তার মানে ই কত ই হচ্ছে কতগুলো আমার কানেকশন আছে একটা দুটো তিনটে চারটে নাম্বার অফ এজ মানে বাহু বা রোড নাম্বার কয়টা রোড আছে সোজা কথা একটা দুটো তিনটে চারটে এবং ভি ভি ভার্টেক্স ভার্টেক্স কনস্ট্যান্ট সেটাই আমাদের ট্রিট করা হচ্ছে এবং সরি टोटल नम्बर अफ नन कनेक्टेड ग्राफ एवं नन कनेक्टेड ग्राफ के ग्राफेक्टेड ग्राफ कत आन हिसाब ट्रिटेशन कर सेटिक नम्बर सेम भाव एखे सेम जिन ट्रीट करब इ माइनस भि प्लस पी टू भि माइनस फाइव इंटू हंड्रेड एट सब समय आलफा इंडेक्स की पार्सेंटेज प्रकाश कर जिरो थे हंड्रेडर मध्य क्योंकि देखान मैं आलफा इंडेक्सर मध्य अलवेज पार्सेंटेज शो कराई बीटार क्षेत्र देखा हे बीटा इंडेक्सर क्षेत्र इ माइनस भि तमें एस बार्टेक्स कर ले रेजल्ट आसा এখানে দেখাবো এবং ফর্মুলাতে ফেলে যা ভ্যালু আসবে তাই এবার কোয়েশ্চেন হচ্ছে যে আমরা এটা কেন করব আমরা তো ফর্মুলাটা বুঝলাম এবং ফর্মুলা অনুযায়ী পাঠ করে ভার্টেক্স এজ সব আমি বসিয়ে দিলাম সব বুঝলাম কিন্তু আমরা এটা করব কেন সাইক্লোমেটিক আলফা বেটা এবং গামা ইন্ডেক্স আমরা কেন করব গামা এই সমস্ত করার মূল কারণই হচ্ছে অ্যাভারেজ ট্রান্সপোর্ট স্কোর যে কার স্কোর কেমন আছে এবং তার উপরে বেস করে আমরা রিজিয়নাল ডেভেলপমেন্ট রিজিয়নাল ডেভেলপমেন্ট সম্বন্ধে বা প্ল্যানিং সম্বন্ধে বা কোন রিপোর্ট বা কোন আর্টিকেল আমরা লিখব যে আমি যেটা একটা নেক্সট আমি তার উদাহরণ দিয়ে দেখাচ্ছি তাহলে এগ্রিগেট ট্রান্সপোর্ট স্কোর বা এটিএস সরি আমি একটা জায়গায় ভুল বলেছি বারবার বলে যাচ্ছি অ্যাভারেজ ট্রান্সপোর্ট স্কোর নয় এটা হচ্ছে এগ্রিগেট ট্রান্সপোর্ট স্কোর এটিএস মিনস এগ্রিগেট ট্রান্সপোর্ট স্কোর তাহলে এগ্রিগেট ট্রান্সপোর্ট স্কোর কি কাম্বাইনিং অল ইন্ডিসেস সমস্ত কিছুর যোগফল কার কার সাইক্লোম্যাটিক নাম্বার আলফা বেটা গামা এই রেজাল্টগুলোকে আমরা যোগ করব এবং যোগ করার ফলে আমরা নিশ্চয়ই এই প্রতিটা ভ্যালু রো ধরে আমি যোগ করলাম এবং তার একটা রেজাল্ট পেল এবং এই রেজাল্ট আমাকে রিজিয়নাল ডেভেলপমেন্ট বা ট্রান্সপোর্টের ডেভেলপমেন্ট সম্বন্ধে আইডিয়া দেবে আমরা আমার একটা কাজ যেটা আমি করে দিতাম সেটা এই অ্যাগ্রিগেট ট্রান্সপোর্ট স্কোর অব নর্থ বেঙ্গল আমার স্যার এর সাথে করেছি আমার সুপারভাইজারের সাথে হ্যাঁ পিয়াল বসু রায় স্যারের সাথে যিনি এখন পঞ্চানন বর্মা ইউনিভার্সিটি জিওগ্রাফি ডিপার্টমেন্টের হেড তো সেখানে আমরা এই কাজটা করেছি যে নর্দার্ন ডিস্ট্রিক্ট কতগুলো সাতটা ডিস্ট্রিক্ট এখানে নেওয়া হয়েছে এবং সাইক্লোম্যাটিক নাম্বার বের করা হয়েছে আলফা বেটা গামা আলিপুরদুয়ার দার্জিলিং কোচবিহার দক্ষিণ দিনাজপুর উত্তর দিনাজপুর জলপাইগুড়ি এবং মালদা এবং সেগুলো বের করে আমরা এবং এই এগ্রিগেট ট্রান্সপোর্ট মধ্যে 
जलपाइगुड़ी জলপাইগুড়ি তার এগ্রিগেট ট্রান্সপোর্ট স্কোর সবচেয়ে বেশি পেয়েছে এবং থ্রি পয়েন্ট সেভেন ফোর এবং সবচেয়ে লো পজিশনে রেখেছে ওয়ান পয়েন্ট টু সিক্স দক্ষিণ দিনাজপুর তার মানে আমরা ওভারঅল যেটাই বলি না কেন যে এই ডিস্ট্রিক্ট ডেভেলপ বা ওই ডিস্ট্রিক্ট ডেভেলপ ট্রান্সপোর্টের দিক থেকে তার মানে আমাদের কিন্তু ক্যালকুলেশন করে আমাদের নোট ভার্টেক্স এর বেসিসে ঠিক করে আমাদের এই ক্যালকুলেশন গুলো কিন্তু ফাইনালি আমাদের রেজাল্ট দেবে যে কার ইন্ডেক্স কত বেশি বা কার ইন্ডেক্স কত কম এবং তার মানে আমরা কিন্তু এখানে দেখতে পাচ্ছি যে ট্রান্সপোর্ট রুট নেটওয়ার্ক এর ক্ষেত্রে বা ট্রান্সপোর্ট রুট নেটওয়ার্ক ডেভেলপমেন্ট এর ক্ষেত্রে কিন্তু সবচেয়ে ভালো পজিশন দখল করে আছে জলপাইগুড়ি ঠিক আছে এবং তুলনামূলক ভাবে কিন্তু দিনাজপুরের অবস্থা কিন্তু তুলনামূলক মানে খারাপ এবং মালদার অবস্থান কিন্তু মডারেট এবং বাদ বাকিগুলো মডারেট কন্ডিশনে এই গ্রাফটা দেখলে আমরা কিন্তু বুঝতে পারি তাহলে এটা থেকে আমরা কি বুঝতে পারি যে ওভারঅল একটা রিজিয়ন ডেভেলপমেন্ট नैशनल স্টেট হাইওয়ে এর বেসিসে কিন্তু করা হয়েছে বাদ রোড গুলো কিন্তু করা হয় তো স্বাভাবিক কারণে এখানে রিসার্চ আর কিভাবে কাজ করবে তার স্যাম্পেল এর পার্সপেক্টিভ কি কি কোন কোন স্যাম্পেল নেবে কোন কোন রাস্তা নেবে কি নেবে না তার উপর ডিপেন্ড করে এই রেজাল্ট আসবে স্বাভাবিক কারণে অ্যাজ এ ট্রান্সপোর্টের ডিপার্টমেন্টের কেউ এমপ্লয়ি বা ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে তাকে ঠিক করতে হবে তার মোটো কি অবজেক্টিভ কি তার বেসিসে তাকে এটা রান করাতে হবে এটিএস এবং এই এটিএস কিন্তু ওভারঅল রিজিয়নাল ডেভেলপমেন্টের ধারণা দেবে তার মানে এটিএস বা এগ্রিগেট ট্রান্সপোর্ট স্কোর হোল অফ ট্রান্সপোর্ট রুট নেটওয়ার্ক ডেভেলপমেন্ট সিস্টেম স্বাভাবিক কারণেই আমাদের কিন্তু এই সাইক্লোমেটিক নাম্বার আলফা বেটা গামা ইন্ডেক্স বা এটিএস করতে হবে এবং ফাইনালি আমার নেক্সট ওয়ান ইস এটা এটা তো কিছু নেই এটা ওয়ান কাইন্ড অফ রোড ডেন্সিটি মত বিষয়টা টোটাল নেটওয়ার্ক লেন্থ অ্যান্ড নাম্বার অফ এজ এটা হচ্ছে এটা এবং পাই ইন্ডেক্স এটা মনে হচ্ছে সিলেবাসে নেই ওদের তবু আমি এখানে রেখেছি পাই ইন্ডেক্স পাই ইন্ডেক্সেও কিছু নেই টোটাল ডিস্টেন্স ডিভাইডেড বাই ডিস্টেন্স ডায়োমিটার ওই এলাকার পরিধি মাপা হবে এবং তার সাথে ওই এলাকার টোটাল ডিস্টেন্স কত আছে সেটা দেওয়া হবে এবং খুব গুরুত্বপূর্ণ क्षेत्र যে স্টেট রিভার না মেন ডারিং সেটা হয়েছে কিনা 
তো রিভারে আমরা নদীর বাঁক বা মেন ড্রেনিং যেমন ক্যালকুলেশন করার ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা ওখানে সাইনাস সাইনাসিটি ইনডেক্স ক্যালকুলেশন করি সেম জিনিসটা এখানে रास्ता दिए गाड़ी जिपीएस स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस जो गुगुल मैपे और स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस देखी मानी सोर्स कारण रास्ता डेभलप करते मैं रास्ता धनुकर मत कार्वे धनुक रशी पंचानिटी दैनन्दिन जीवन साथोत भाव जड़िए विषय उठे आसे गवर्नमेंट की डिसिशन से कैकट पॉइंट खूब सीम्पल जिन सब मोटामुटी जाना ट्राफिक प्रथम चैलेंज अब ट्रांसपोर्ट जिओग्राफी चार्ट मेन डोमेन जो ट्राफिक कन्जिशन जो बर्तमान नावे डेज थार्ड वार्ल्ड कान्ट्री जे समस्त घेट्टो अंचल रही है हाइपार घेट्टो सबार्ब एरिया हाँ से समस्त जैगा ट्राफिक एक मारा समस्या हो दाड़ी है कारण छवि जो देखी यम रास्ता क्योंकि खूब कम वन वे रूट क्योंकि खूब कम कारण शुरूते ही रास्ता गुरबिलिटी गवर्नमेंट लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव अथरिटी वेहिकल डिपार्टमेंट क्यों ही क्योंकि रास्ता गुरिंग कैपासिटी कत वेहिकल गोड कत गुरुत्व देना विशेषकर स्टेट ए डिस्ट्रिक्ट हाईवे क्षेत्र नैशनल मडिफाइड तो क्षेत्र मेट्रो हाँ नीचे रान ट्रांसपोर्ट नेटवर्क बर्तमान गुरुत्वपूर्ण जिन स्ट्रीमारी हटन देखी 
ग्रेटिकुल्स रोड डेभलपमेंट जेटा एक मडल तो हाटले बड़ नदी पा ठीक छोट रास्ते बड़ रास्ता पा तो चैलेंज गो के ट्रांसपोर्ट नेटवर्क चैलेंज क्रिटिकल फिनान गो के रिपोर्ट चपे गुरुपूर्ण गवर्नमेंट पॉलिस क्षेत्र दिखाशनल हाईवे ट्रांक रोड स्टेट वे पी एम जी रास्ता गुरु ट्रांसपोर्ट सेक्टर रोड नेटवर्क पपुलेशन डेंसिटी इनक्रीज कर ट्रांसपोर्ट चाप बृद्धि स्वाभाविक कारण बैद्युत गाड़ी नहीं आते पल्यूशन रोधे विषय ट्रांसपोर्ट जिओग्राफिक चैलेंज हिसाब से पल्यूशन के इनकर्पोरेट कर मोताब बुझी मडल बुजते तो मडल संक्षिप्त अंश हाईलैट कर स्पैशियल टेम्पोराल आसपेक्ट ट्रांसपोर्ट जिओग्राफी शुरूते ही क्लस बराबर ही जिओग्राफिकल डायमेंशन हिसाब से स्पैशियल एंड टेम्पोराल आसपेक्ट एवं टेम्पोराल आसपेक्ट हिसाब से देखिए छटा स्टेज ट्रांसपोर्ट डेभलपमेंट इनिशियल बिगिनिंग स्टेज हिसाब से एक पोर्ट लाइन बराबर ट्रांसपोर्ट रूट डेभलप कर इंटरकनेक्शन मध्य दिए स्कैटर पोर्ट डेभलप कर देखी पोर्ट 
সেকেন্ড স্টেজে বৃদ্ধি করলো কারণ হতে পারে তার জনসংখ্যা হতে পারে কারণ হতে পারে অ্যাক্সেসিবিলিটি ইনক্রিজ করা দরকার হয়েছে কারণ হয়েছে এই জায়গাটা গ্রোথ পোল হিসেবে এই জায়গাটা ট্রিট করা হয়েছে এই জায়গাটা রিজিওনাল ডেভেলপমেন্ট হাই হয়েছে তাই এই জায়গাটা দেখো কিন্তু স্ক্যাটার্ড ম্যানার হিসেবে পি ওয়ান কিন্তু স্প্যাশিয়াল ডাইমেনশন কিন্তু বেড়ে গেছে এগুলোর থেকে হঠাৎ করে মানে এখানে একটা গ্রোথ পোল কাজ করেছে এবং এই জায়গাটা ইকোনমিক বৃদ্ধি হয়েছে স্বাভাবিক কারণে এই জায়গা পরবর্তীকালে কি হয়েছে যে পেনিট্রেশন লাইন এখানে এসে যুক্ত হয়েছে মানে সাব রুট এখানে এসে যুক্ত হয়েছে এবং এই রুটের সাথে অন্য একটা রুটের যে লিনিয়ার কানেকশন ছিল তার মানে এই দিকেও আরো কিছু লিনিয়ার কানেকশন থাকতে পারে তার মানে এই রুট এই লিনিয়ার কানেকশনের সাথে এই রুট এই লিনিয়ার কানেকশনের সাথে যুক্ত হয়েছে এবং এখানে কি হয়েছে কিছু পেনিট্রেশন লাইন তার মানে যদি এটাকে ন্যাশনাল হাইওয়ে হিসেবে কনসিডার করা হয় তাহলে স্টেট বা ডিস্ট্রিক্ট হাইওয়ে এখানে ডেভেলপ করেছে এই জায়গাটায় এবং থার্ড স্টেজে আমরা কি দেখব থার্ড স্টেজে দেখব যে আমরা প্রতিটা এজ সরি নোট এই যে পি ওয়ান একটা নোট এবং পি টু নোট এবং এই যে আই ওয়ান আই টু এই যে এন্ডিং পয়েন্টের নোট এর মধ্যে একটা মোবিলিটি হচ্ছে ট্রান্সপোর্টের একটা মুভমেন্ট হচ্ছে এবং শুধু তাই নয় মাঝে ইন্টার কানেক্টেড পোর্ট হিসেবে বা নোট হিসেবে বা নোডাল সেন্টার হিসেবে অনেকগুলো নোট কিন্তু এখানে দেখো মাঝে এসে যুক্ত হয়ে গেল কারণ থার্ড স্টেজে কিন্তু যে স্টার্টিং ফার্স্ট সেকেন্ড স্টেজে আমি কি দেখলাম স্টার্টিং এবং মাঝে কোনো ইন্টার কানেকশন কোনো কিন্তু নোট নেই কিন্তু এই স্টেজে ফার্স্ট এবং লাস্টের মধ্যে ইন্টার কানেকশন নোট আছে নোট তৈরি করে হয়ে গেছে এবং শুধু তাই নয় এই নোট গুলো কিন্তু পেনিট্রেশন লাইন দ্বারা যুক্ত হওয়া শুরু হয়েছে দেখা যাচ্ছে যে প্রতিটা লাইন এখানে কিন্তু প্রতিটা নোট কিন্তু পেনিট্রেশন একটা করে রাস্তা কিন্তু ওদেরও কিন্তু এখানে ডেভেলপ হয়েছে এবং এই ডেভেলপমেন্ট অফ ফিডার এই জন্য এটাকে বলা হয়েছে যে এখানে ফিডার রোড ডেভেলপ করা শুরু করেছে বিভিন্ন টার্সিয়ারি বা সেকেন্ডারি রোড গুলো এখানে বা ফিডার রোড এখানে কিন্তু ডেভেলপ করেছে এবং এক্ষেত্রে দেখো এই ফিডার রোড এখানে কিন্তু আরো পেনিট্রেশন লাইন গুলো কিন্তু আরো বড় হয়ে গেছে এবং তার মানে বুঝতে হবে যে এই জায়গাটা যদি পি ওয়ান বা পি টু স্টেট লাইনের সাথে যুক্ত হয় এখন এটা ন্যাশনাল লাইন হয়ে গেছে তার মানে এর উপরে অ্যাক্সেস পাওয়ার বা প্যাসেঞ্জার বা গুডস এর চাপ প্রেশার এখানে বেড়ে গেছে এবং নেক্সট স্টেজে আমরা যদি দেখি নেক্সট স্টেজ দেখো আরো ডেভেলপ করেছে এরিয়া বড় হয়ে গেছে এবং নোডাল সেন্টার এখানে বড় হয়ে গেছে আছে এবং বিগিনিংস অফ ইন্টার কানেকশন ইন্টার কানেকশনের কিন্তু মানে মাত্রা এখানে স্টার্ট হয়ে গেছে তার মানে পুরো স্টেট ডিস্ট্রিক্ট বা ন্যাশনাল হাইওয়ে এখানে এসে কানেক্ট করা শুরু হয়েছে এবং নেক্সট স্টেজে আমরা যদি আরো দেখি কমপ্লিট ইন্টারাকশন এবং এই স্টেজের সাথে পরবর্তী স্টেজের মধ্যে দেখো কমপ্লিট ইন্টারাকশন হয়েছে শুধু তাই নয় নোডাল পয়েন্ট এখানে বড় হয়েছে এখানে বড় হয়েছে যেটা আগে ছিল না ছিল তুলনামূলকভাবে ছোট হয়েছে নট অনলি দ্যাট মাঝেও আবার এখানে দেখো নোডাল পয়েন্ট সৃষ্টি হয়েছে এবং একটা কমপ্লিট ট্রান্সপোর্ট রুট ডেভেলপ করেছে এবং লাস্টে যে আমরা দেখব যে পোর্ট গুলো আরো বড় হয়েছে এবং পোর্ট গুলোতে কি হয়েছে প্রচুর ফিডার রোড বা ন্যাশনাল ইন্টারন্যাশনাল কানেক্টেড রুট এর সাথে এর যুক্ত হয়েছে পি ওয়ান সবচেয়ে বেশি ডেভেলপ করেছে পি টু থেকে এবং আই টু ও গ্রোথ পোল মারাত্মক হয়েছে এবং ডেভেলপমেন্ট হয়েছে স্বাভাবিক কারণে এখানে কিন্তু মানে ইন্টারন্যাশনাল যদি আমি বলি বা একটা ফিডার রোডটা কিন্তু অনেকটা অ্যাক্সেসিবিলিটি অনেকটা বেশি হয়েছে যেটা দেখো অনেকটা মোটা লেনের মাধ্যমে দেখানো হয়েছে যে তাদের তার মানে এর ইন্টারাকশান বা এর উপর অ্যাক্সেস পাওয়ার মারাত্মক হয়েছে ক্যাপাবিলিটি রাস্তার ক্যারিং ক্যাপাসিটি বেড়ে গেছে 
এই যে পি ওয়ান থেকে পি টু বা আই টু এদের মধ্যে কানেকশান বেড়ে গেছে শুধু তাই নয় মাঝের যে নোডাল পয়েন্টগুলো আছে নোডাল স্টেশনগুলোরও কিন্তু কানেকশান বেড়ে গেছে এবং ওভারঅল রুটটা এখানে ডেভেলপ করেছে তার মানে আমরা এই যে ছটা ফেজের মধ্য দিয়ে বুঝতে পারলাম এ থেকে এফ ফেজের মধ্য দিয়ে টেম্পারাল টেম্পোরাল চেঞ্জ এবং পি ওয়ান পি টু গ্রাফ এবং ইন্টারসেকশন লাইন একাধিক হয়েছে তার মানে এটা স্প্যাশিয়াল ডাইমেনশন এই স্প্যাশিয়াল এবং টেম্পোরাল ডাইমেনশনের কথা টাফি গোল্ড মডেলের মডেলের মধ্য দিয়ে কিন্তু তুলে ধরা হয়েছে এবং এই বিষয়টা অত্যন্তভাবে কিছু কিছু জায়গায় ট্রান্সপোর্ট জিওগ্রাফিতে আবার ক্রিটিসাইজ হয়েছে এবং এই মডেল সমস্ত জায়গায় সমানভাবে ইকুয়ালি অ্যাপ্লিকেবল নয় সব জায়গায় সমানভাবে এটা অ্যাপ্লাই করা যায়নি এবং পোর বেসকে কেন্দ্র করে তার এই মডেল ডেভেলপ করা হয়েছে এই বিষয়গুলো কিন্তু ক্রিটিসাইজ হয়ে যায় এবং তোমরা চাইলে আমি তোমাদের এটা একটা ক্লাস নোট দিয়ে দেব এবং যেটা তোমাদের খুব কাজে আসবে এবং এই মুহূর্তে আমার এটুকুই আজকে বলার ছিল এবং এই শর্ট টাইমে আমি যতটুকু পেরেছি হ্যাঁ চেষ্টা করেছি এবং ফার্দার যদি কোনো কারো প্রবলেম হয় আমাকে জানাতে পারো এবং আমি এই বিষয়ে তোমাদের কিছু নোটস আমার সামর্থ্য মতো আমি দেওয়ার চেষ্টা করব এবার কারো কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে দেবলি নদী চ্যাট বক্সে থাকলে বলতে পারি क्षेत्रा कर मान क्षेत्र कैम দাদা হ্যালো হ্যাঁ খুব ভালো প্রেজেন্টেশন হয়েছে 
খুব ভালো হয়েছে কিন্তু এখান থেকে একটা প্রশ্ন ছিল দাদা সেটা হচ্ছে যদি এরকম একটা ট্রান্সপোর্ট নেটওয়ার্ক দেওয়া থাকে এজেন্স এবং নোটস দেওয়া থাকে আর কোন সিম্বল ইনডেক্স বা এসআই বা শর্টেস্ট অফ মেট্রিক্স বলল না তো যদি আমাকে বলে যে কোন নোটটা সব থেকে বেশি অ্যাক্সেসিবল তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমি কি করব অ্যাক্সেসিবল হ্যাঁ কোন নোটটা আমার সব থেকে বেশি অ্যাক্সেসিবল তার মানে আমার অ্যাক্সেসিবিলিটি করতে হবে তার মানে আমি এখান থেকে কি করব অ্যাক্সেসিবিলিটি মেজারমেন্টের ক্ষেত্রে আমাকে সিম্বল ইনডেক্স করতে হবে ঠিক আছে যদি সিম্বল ইনডেক্স না থাকে क्षेत्रीएसरा डायरेक्टिविटी समय रास्ता दिए जा बोझाते पे सेंट्रल पजिशन देखी सेंट्रल लोकेशन को बसस्टैंडे दाड़े जो जो कोचबिहार के आलिपुरदुआर आसी कोचबिहार आलिपुरदुआर टानी क्या आलिपुर थी कोचबिहार सवार चीन एबारमें खागड़ाबाड़ी मान खागड़ाबाड़ी गए दाड़ो ना कोचबिहार ओ पब्लिक बसस्टैंड दाड़ो ना हे स्टेशन मोड़े दाड़ो बढ़ा कले बस बस पा स्वाभाविक कारण देखते कार्य कार कानेक्शन देखो एखे देखी टोटाल नोट ग्राफर मे तुले धरी बुझे निश्चय स्वाभाविक कारण सेंट्रल पजिशन खोजार चेष्टा कर कटारूटो तीन टे तीन बसाल 
ए थे के ई कनेक्शन कटा आचे एक टा दुटु तीन टी ताई तीन बसल ए भावे अमी टोटल टा प्लॉट कटा पड़े ग्राफ थे थे के प्लॉट कटा पड़े अमी इखा देखने बो हाईएस्ट नंबर हाईएस्ट नंबर हाईएस्ट नंबर इखाने पहला हम तो तीन इखाने पहला हम दुई दुई इखाने पहला हम तीन इखाने पहला हम तीन ठीक है जे ए जे नंबर गुलो अमी पहला हम इखान थे के अमी की बोलो जे ए देखो इखाने कौनी किंडेक्स वैल्यू इज लेस दैट मींस सेंट्रलिटी इज ग्रेटर जो जार कौनी वैल्यू जो तो कम तार सेंट्रलिटी तो तो बेशी ताले बी एवं सी पॉइंट रे कौनी वैल्यू कम इटारो दूं ये टारो दूं ताकने ए जगह दूं तो सेंट्रलिटी बेशी आमी आगे ऑब्जर्व करें जी जे ए दूं टुडी सेंट्रलिटी बेशी और कोता एवं कैलकुलेशन एक्सपेक्टेड और ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी जो भी हमें काइस क्वाड़ो कोरी ये टा किंतु सिग्निफिकेंट होगे स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट होगे ए बी एवं सी पॉइंट ऑब्जर्व और एक्सपेक्टेड बेसिस है ये टा किंतु सिग्निफिकेंट होगे तो कि बुझते पड़े जो है सर सर अमेज़न ऑफ कनेक्टिविटी रोकने आपनी हो जाए हाँ ये जो कनेक्टिविटी मैट्रिक्स हाँ बोलो देखो क्वेश्चन पढ़ो बोलो क्वेश्चन डबलो सर वही जे डीएल कॉलम टा अच्छे अपनी बोले चीन अच्छे जो दी डायरेक्ट लिंकेस थाके तो अभी हमरे शिक्षणे एक लिखते बार बो यस ना तो सर अपनी वही जे डी थे कि ई वही टा तो डायरेक्ट लिंकेस नहीं तो वो खाने वन लि� डी थे के ई डी थे के ई राइट राइट थैंक यू थैंक यू सर हाँ डी थे के ई ये तो डायरेक्ट लिंक इस नॉन है यस हेलो सर हेलो हाँ सर बोल चला आवार क्वेश्चन ना सर एक तो कॉन्फ्यूशन सर सर माने नोट्स बोलते सर हम लोग दूसरी रोडर खाली माने मेन मिल मिल हाई जगह टाइप की लिंक होती है शेही जगह टाइप के धर्मों ना सही शेतार आशे पशे टोटल एरिया टाइप के एक ता नोट्स धर्मों देखो इतना होता है नोड नोडेर की तरह अमरा लाओ ग्राफ तो नहीं है प्रथम ही चिलो प्रथम ही चिलो प्रथम ही हाँ इबार बोलते अमरा एंडिंग पॉइंट ब्लॉक हो जावो माने अमरा सिंपली मुझे बास्ट ऑफिस धारो, आमे बोले चिल्लाम शुरू दे कोजबी अत्यंत काली पड़ गया। ताले इटा जो दे कोजबी आ रहा है, इटा जो दे मशहूर है, इटा ताला काली पड़ गया। तब देखा जाता है ना सर। ओ स्लाइड की बांधो बोले दीजिए, हैं? देखा जाता है? हाँ सर। स्लाइड देखा जाता है? हाँ। स्लाइड देखा जाता है। अच्छा। इबार ये � और इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द रोड नेटवर्क ताले इटा अच्छे रोड रोडे अच्छे स्टार्टिंग इटा अच्छे एंडिंग इटा इंटरसेक्शन ठीक है सब इंटरसेक्शन में एंड ताले इटे आमी पिक कर ची कोई भी इटे बानिश्चर इटा के इंडिविजुअल बा इटा कोई भी है इटा जवान है इटे नहीं है बोला हेलो जाचे है बोला अच्छा है कौन बोलो बोलो है बोला अच्छा तार माने आमी यही शुरू पॉइंट टा कोडे प्रतिटा बास्टर माने प्रतिटा बास्टर पे बा प्रतिटा स्टार्टिंग पॉइंट के नोट बोलची एकाने यही जस्ट पॉइंट टा पॉइंट टा कोडे अच्छा नोट तार माने कोजबियर बास्टर एक्टर नोट तार माने कोजबियर शॉर्ट टाइ एक्टर नोट 
এতদূর ডিস্টেন্স কেটে এই ২৫ কিলোমিটার ডিস্টেন্স এর ক্ষেত্রে কোচবিহার বানেশ্বর একটা নোড হলো আলিপুর একটা নোড स्केल प्रायल रिसार्चि डिस्ट्रिक्ट कारो को क्वेश्चन थे करते मोटरसारोटे मैपिंग 
করতে হবে মানে সেপারেট সেপারেট রোডের ক্ষেত্রে আলাদা ভাবে করলাম রেলের ক্ষেত্রে আলাদা করলাম ইয়ারের ক্ষেত্রে আলাদা করলাম ওয়াটার ওয়েজের ক্ষেত্রে করলাম কারণ রোড রোডের সাথে রেল রেলের সাথে ওয়াটার ওয়েজ সব একসাথে করলে হবে প্রতিটা ডোমেন ধরে ধরে তোমাকে আলাদা আলাদা ভাবে করে তারপরে যখন ম্যাপিং আসবে তারপরে তুমি সুপার ইম্পোস্ট করো করলে তাহলে তুমি অ্যাকচুয়াল অ্যাডভান্টেজ এবং অ্যাকচুয়াল ডিসঅ্যাডভান্টেজ যেগুলোকে আইডেন্টিফাই করতে পারবে না হলে কিন্তু টাফ না হলে হবে না মেথোডোলজিক্যালি বল কারণ ইয়ার রোড থ্যাংক ইউ ইয়ার রোডের সাথে ইয়ার কমিউনিকেশনের সাথে কোচবিহার বাস স্ট্যান্ডটাকে যে আমি দেখাচ্ছি এটা কিভাবে সম্পর্ক বা কোচবিহার টাউন হয় সম্পর্ক আছে একটা এয়ারপোর্ট আছে যদি আমার জায়গাটা আর একটা পয়েন্ট হয় তাহলে তার সাথে কিভাবে সম্পর্ক দেখা হবে না অতএব তোমাকে আলাদা আলাদা ভাবে ব্যাকওয়ার্ডনেস মানে অ্যাডভান্টেজ এবং ডিসঅ্যাডভান্টেজ রোড আইডেন্টিফাই করতে হবে ওয়াটার ওয়েজের ক্ষেত্রে রেল ওয়েজের ক্ষেত্রে এয়ার ওয়েজের ক্ষেত্রে রেলের ক্ষেত্রে বাসের ক্ষেত্রে করলে তাহলে আলাদা আলাদা রোড পেলাম এবার সব রোডগুলো সব জায়গাগুলোর ম্যাপিং হলো ছটা ম্যাপ আমার তৈরি হলো এবং ছয়টা ম্যাপকে যদি আমি সুপার ইম্পোস্ট করি তাহলে একটা করে রিজিয়ন আমরা পাবো ওখানে একদম অ্যাপ্রোপ্রিয়েট কাজ হবে আশা করি পেয়েছ তোমার আনসার দেবলি নদী আর মনে হয় কেউ নেই আচ্ছা 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 এখন আমি আমাদের এইচডি স্যার কে বলবো একটু ভোট অফ থ্যাঙ্কস দেওয়ার জন্য এইচডি স্যার কেশব স্যার হ্যাঁ ধন্যবাদ বলি না তো আজকে মানে এতদিন অবধি আমাদের যে স্পেশাল লেকচার গুলো হচ্ছে তার থেকে সবথেকে বেশি क्वेश्चन आंसर সেশনে মানে স্টুডেন্টরা বিভিন্ন রকম প্রশ্ন করেছে বা সবথেকে বেশি प्रतियतर <laughs> কিছু 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 লেকচার অর্গানাইজ করব যেগুলো মানে তাদের লেভেলে বোঝাতে পারবে সেই ধরনের বিশেষজ্ঞ বা সেই ধরনের মাস্টার নিয়ে আসে স্পেশাল তো হবেই তো এই জন্য আজকে এই সমস্ত ব্যবস্থার অনুমতি দেওয়ার জন্য প্রিন্সিপাল স্যারকে আবার ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং আমাদের রিসোর্স পারসেন আমাদেরই অনুপ তাকে ধন্যবাদ দিয়ে ছোট করব না বাট সে যথেষ্ট ভালোভাবে স্টুডেন্টদের বোঝাতে পেরেছে এবং কোয়ারিগুলো সলভ করতে পেরেছে এবং এই সংক্রান্ত যদি তোমাদের আরো কিছু প্রবলেম থাকে অনুপ স্যার আমাদের ডিপার্টমেন্টেরই স্যার তোমরা স্যারের সাথে যোগাযোগ করে সলভ করে নিতে পারবে বা এই রিলেটেড যে কোনো জিনিস তো অনুপ স্যারও তাই বলবে না হয়তো তো সেই একই কথা বললাম তাছাড়াও স্টুডেন্টরা যারা আজকের ক্লাসটা অ্যাটেন্ড করেছো আমার মনে হয় তারা খুব ফ্রুটফুলি এই জিনিসগুলো শিখতে পেরেছো মানে ক্লাসে তো আমরা করি ক্লাসের বাইরেও এই এক্সট্রা জিনিসগুলো যেগুলো পেলে বা এই কোয়ারিগুলো সলভ হলো সেগুলো হয়তো সবসময় সম্ভব হয়ে ওঠে না তো আজকে আমার মনে হচ্ছে অনেকটা তোমাদের এই প্রবলেমগুলো সলভ হয়েছে তাছাড়া আমার ডিপার্টমেন্টের সমস্ত ফ্যাকাল্টি যারা যারা ছিলেন বা যারা আছেন তপন স্যার সোনেল ম্যাম দেবলিনা ম্যাম রিকসা ম্যাম বলয় স্যার সুমজিৎ স্যার প্রসন্ন স্যার ওদিকে অনুপ স্যার আমাদের ডিপার্টমেন্টেই অনুপ স্যার ছাড়াও সম্রাট স্যার দেবাশিস স্যার ওদিকে দীপঙ্কর স্যার অভিজিৎ স্যার বা সুদীপ বা আমরা যারা যারা আছি আমাদের ডিপার্টমেন্টের প্রত্যেকটা সদস্যকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের এই ধরনের উদ্যোগগুলোকে শতস্ফূর্তভাবে সেই সাফল্যের চুটাই পৌঁছে দেওয়ার জন্য তো এই বলেই আজকে সেশন এখানে শেষ হবে তো অনুপকে এটাই বলার যে অনুপের কাছে হয়তো এই প্ল্যাটফর্মটা হয়তো নতুন 
এইভাবে শুরু হোক প্ল্যাটফর্মটা শুরু হোক এইভাবে আরো বিভিন্ন জায়গায় অনুপ এইভাবে বক্তব্য রাখুক বা আরো আরো বড় হোক কারণ অনুকে আমি অনেকদিন থেকেই চিনি সেটা বিভিন্ন সূত্রে যাই হোক না কেন তো সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমরা স্পেশাল লেকচার মানে স্পেশাল টপিক এর উপরে হয় যেটা বেশিরভাগ স্টুডেন্টের মাথার উপর দিয়ে চলে যায় মানে নর্মালি স্পেশাল টপিক গুলো মানে স্পেশাল কেসের উপর হয় সেখানে রিসার্চার বা টিচাররা অনেক বেশি উপকৃত হন কিন্তু আমি বা আমরা ঠিক করেছি যে ওইগুলোর সাথে সাথেও একদম সিলেবাস ওরিয়েন্টেড আলোচনা এবার থেকে হবে মানে এই মানে আরো একটা কথা বলার এই হঠাৎ করে এটা অর্গানাইজ করা এটা জাস্ট পরশু দিন আমি অনুপকে ফোন করলাম যে অনুপ আমাদের ইউজি স্টুডেন্টদের এই ট্রান্সপোর্ট রিলেটেড বিচ্ছিন্ন সমস্যা আমাকে হ্যাঁ কালকে সরি স্টুডেন্টরাও আমাকে বহুবার বলেছে তো আমি অনেকদিন ধরে ভাবছিলাম তো বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ক্ষেত্রে হয়ে ওঠে না হঠাৎ অনুপকে বলাতে অনুপ রাজি হওয়ার জন্য কি বলবো মানে ধন্যবাদ আমি দিচ্ছি না অনুপ রাজি হওয়ার জন্য ওটা অর্গানাইজ করতে পেরেছি এবং স্টুডেন্টরা পেল অনুপকে পেল অনুপকে হয়তো চেনেই না অনেকে যে তো কাছে অনেক কিছু আসলে প্রত্যেকটা জায়গা থেকে আমাদের শেখার আছে সেটা সবসময় যে ওই ইন্টারন্যাশনাল ন্যাশনাল বা বড় বড় ইউনিভার্সিটি সেটা তো আছেই ঠিক আছে হাতের কাছে যে রিসোর্স গুলো আছে সেগুলো অবজ্ঞা করার মতো কিছু নেই সেখানে প্রচুর আছে মানে আমরা আমাদের নিজেদের কাছ থেকে শিখতে পারি বন্ধুদের কাছ থেকে শিখতে পারি আমাদের টিচারদের কাছ থেকে শিখতে পারি এবং নন মানে মানে সমাজের যে কোনো স্তরে যে কোনো জায়গা থেকে শিক্ষা নেওয়া যায় যাই হোক আমি আর বলে অলরেডি দু ঘন্টা অনুপকে আমরা জ্বালালাম এবং কাজে লাগবে কারণ আমি আজকে দেখলাম এই কোশ্চেন সেশনে অনেকের অনেক সমস্যা অনেক কোয়ারি ছিল যেগুলো আজকে অনেকটা সলভ হলো বা যদিও আরো কিছু থাকে অনুসার অবশ্যই সলভ করে দেবে বা যতটা স্যারের পক্ষে সম্ভব স্যার ততটাই করবে তো আবার সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের এই সেশন এখানে শেষ করছি তো আরো দুটো জিনিস একটু অ্যানাউন্স করার আছে সেটা হচ্ছে সামনে সপ্তাহে আমাদের একটা স্পেশাল লেকচার আছে স্পেশাল টপিকের উপরে সেটা রিমোট সেন্সিং ইন অ্যাটমসফিয়ার এই বিষয়ের উপরে এটা আমরা দিয়েছি এটা ছাড়াও আমাদের পড়ার টপিকের উপরে একটা লেকচার হবে সেটা হচ্ছে তোমাদের জি আই এস এর উপরে একদম জিও ইনফর্ম সরি জিও রেফারেন্সিং বা এই ধরনের বিষয়গুলো যেটা ফিফথ সেমে তোমাদের আছে তো সেটার উপরে আমাদেরই জিও ইনফরমেটিভ ডিপার্টমেন্টের স্যার ক্লাস নেবে তো এটা সামনের সপ্তাহতেই হবে আর আপাতত এখন আর সময় নেই সময় থাকলে আমরা আমাদের টপিকের উপরে আরও কিছু করতে পারতাম কারণ আমাদের অলরেডি নেক্সট উইক পরের সপ্তাহ থেকে পরীক্ষা শুরু তো ধন্যবাদ সবাইকে আরেকবার আজকে এখানে সেশন এখানে শেষ হলো থ্যাংক ইউ টু অল অফ ইউ আচ্ছা আমাদের আরেকটু আর একটু বলি তোমরা স্টুডেন্টরা বা যারা আছো আমাদের ডিপার্টমেন্টের যে ইউটিউব চ্যানেল আছে সেটা অলরেডি লাইভ টেলিকাস্ট চলছিল তো তোমরা ডিপার্টমেন্টের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবে তাহলে তোমাদের আমাদের এই ধরনের যা কিছু লেকচার্স হবে বা যা কিছু নিত্য নতুন অর্গানাইজ করবে সেগুলো অটোমেটিক তোমাদের কাছে পৌঁছে যাবে তোমরা আমাদের লিঙ্ক আমরা দিয়ে দেবো তো চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রেখো তাহলে ভবিষ্যতে এই ধরনের বিভিন্ন ধরনের জিনিস তোমরা খুব সহজে পেয়ে যাবে ঠিক আছে ধন্যবাদ সবাইকে ধন্যবাদ হ্যাঁ পিপিটি আমাকে দিয়ে দিও আমি আমাদের স্টুডেন্ট যে গ্রুপ আছে অফিসিয়াল সেই গ্রুপে আমি দিয়ে দেবো অবশ্যই আমাকে দিয়ে দেবেন আমি আমি তোমাদের গ্রুপে স্যার দেওয়া মাত্রই আমি আপলোড করে দেবো ধন্যবাদ সকলকে আজকে শেষ